好，我们接下来要讲的就是一些测量。第一个是要讲的测量的是长度，量长度。这个是古时候的标准，古时候拿一根薄衣合金，薄衣合金不太会生锈，膨胀变化比较少，不拉不拉翻它比较好。啊，一根长相长样，像一个中文形，像像公字形，或者是英文说像 H 形、H 字形啊，有两个刻痕。这两个刻痕中间就叫做一公尺，这古时候这样做，可是这样子就必须那一根叫做一公尺，那根如果断掉就变一公尺，啊，那根如果膨胀一公尺就变大，那根如果收缩同一尺就变小，所以不好，不能算改成一个理论上在实验室都可以做的方法，叫做光在布拉布拉布拉布拉之间走的距离，我也背不起来，你也不用背了，啊，日光在多少秒之内走的距离叫做一公尺。也是在这个单位用这个当标准，用这当当标准 ，OK？ 啊，最早一个什么什么植物线的千万分之一那个，更早以前查网上网找，更早得到啊，演变的历史过程。那这个是我们常用的单位。国二的时候，我们大部分出现的都是公分；国三的时候，我们大部分出现的都是公尺。然后呢？ S I 单位基本上是以公尺为中心，然后比公尺多，比公尺少，所以会有一些什么千米、厘米、毫米、K M C M M 这样东西出来。啊，了解一下，认识一下它的中文跟英文，尤其是公厘跟厘米，它叫做厘米，而它是公分，它是公分 ，OK， 公厘就比公分还要小一位，它叫做毫米，要分清楚，就当我会提到它，把它弄清楚。好，那现在有几个名词很红，所以请你注意一下。一个叫做微米，微米多少微米？十的负六次方公尺。啊，第二个叫做纳米，纳米 n a n o m e t 纳米，十的负九次方公尺。了解一下，偶尔会有人出这个东西，做一些单位换算的问题，搞清楚。什么叫做微米？什么叫做纳米？什么叫什么纳米 ？OK？ 那这里就是有一个基准点，然后比基准点多，比基准点少，然后就会有一些名词会出来。外国人呢、啊，我们现在的写的字啊，都是用外国人帮他写的。你发现他是每三位，你们以学问都知道，外国人基本上三位一数，个十百，个十百千。千啊，万十万百万千万，这是中文的数法。中文是讲四位一数，个十百千万，十万百万千万，然后这边亿，十一百一千亿，然后兆。可是英文是三位一数，个十百，个十百，千，有个千万。英文有没有万？没有，十千嘛，十千一百千啊，千，然后跳过一个百万，百万，然后它来变十亿。对，英文三位数，所以看英文就知道。那它这有一些常用的东西，请你自己看讲义后面。我们一般人常用的就是所谓的 k， 写个 k 表示千，一千倍。所以现在什么二十二 k 什么意思啊？二十二千嘛，两万两千块，二十二个两万两千块啊。后来还开一个小 m， 千分之一，千分之一。所以 m 就是千分之一公尺 ，k m 就是一千公尺。这是比较常用到的，好，我会写到的。那中文呢，有分，分就是十分之一，啊，听说有小学生会问你什么叫分米，分米就是十分之一公尺，就是公寸，啊，这个中文这个米就是百分之一，百分之一，中文这个毫就是千分之一，啊，算力学都会用到这个，力学我们会用这个百分之一，啊，年利率一分。就是年利率十分之一，月利率一分就是月利率就是百分之一，那年利率百分之十二，好，不一样，等一下计算，啊，这是中文会用到，你最有厘米跟毫米，刚刚写过吗？厘米跟毫米 ，OK， 厘米就是百分之一公尺，所以是公分，毫米是千分之一公尺，所以是公里，这、就是公里啊，所以分离好，分数跟倍数，啊，自己参考一下，参考一下，然后分离好，了解一下。好，叫长度测量。我们基本上哈，国中教的长度测量就只教直尺，就是拿直尺去量。
跟他提出去的。那高中会教什么螺旋测维器啦、游标尺啦，那以后的事情，我们就直接拿尺去量，量就好。对呀，刚刚写过了十四点八、十四点七五，因为尺不一样，最小单位不一样，所以测量时写的会不一样。我们要准确到最小单位，还要多一位估计尺，就是我们的重点 keyword。OK， 那么这种叫做仪器的使用，所有的仪器使用的第一步骤就是归零，归零，对准。你从哪一点开始量？啊，你从一公分的地方开始量。一就是零，你从零中开始量，一零就是零，这样子叫归零。我们后面会教天平的使用，就会跟你强调，我们要先归零。另外一件事情是，台湾不强调要要注意最大量程。我们只有在三年级在教安培记、福特记的时候，会扯到跟这件事有关的事，但是我们也没有教你要最大量程，就是。八到你能够量多少？这个体重计只能量一百二十公斤，最大量成一百二十公斤。那体重一百五就不要增上去了，这样它就坏掉，坏掉。你们学生一般人如果只只量几公分，十五公分嘛，然后他最多只能量多少？十五。你超过十五，一八十就不能用，叫做所谓的最大量级。要求的最大两手，好，但是这件事情我们台湾的国中是不强调的，我们只强调你要请你注意，它需要归零，它需要归零，这就是有一些直尺的一些使用的部分，很简单的小事情，应该没有什么问题。